Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, je me sens tellement nostalgique déjà de vous faire cette vidéo-ci. C'est déjà le quatrième et dernier look dans ma HP series, ma série dédiée au maquillage inspiré de Poudlard dans Harry Potter. Donc il restait plus que pouf souffle à faire sur ma liste et voici le maquillage que je vous ai concocté, évidemment avec du jaune et du noir sur les yeux parce que c'est les couleurs officielles du drapeau. J'ai même pensé à faire un petit jeu de ligne avec du noir et du blanc sur les yeux parce que sur le drapeau on voit un rayé noir et blanc et ça rappelle aussi le blaireau qui est sur le drapeau. Donc j'espère que vous aimez ça. Si vous attendiez un tuto avec du jaune sur les yeux, c'est votre jour de chance. <rire> c'est un maquillage qui aurait été parfait pour l'été en fait, mais bon, c'est pas grave. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez rester là parce que c'est parti. Tu sais quand tu te frises les cheveux et tu essaies de te faire une couette. <rire> je pense que je vais juste faire un chignon, tu sais quoi, ça va être mieux. Donc pour le maquillage des yeux, je commence avec la première étape, comme d'habitude, c'est-à-dire primer mes paupières. J'utilise encore ma bonne vieille base de Lancôme. Donc partout jusqu'aux sourcils, vous le savez. Vous connaissez la chanson. En passant, vous me direz, vous êtes dans quelle maison à Poudlard? J'aimerais bien savoir. Là, la couleur de base de mon maquillage, ça va évidemment être du jaune, parce que c'est la couleur forte de Pouf Souffle. Par contre, il va encore falloir que je le dise, je suis pas une vraie youtubeuse beauté. <rire> j'ai cherché dans ma collection un fort jaune mât, et j'ai eu vraiment, mais vraiment de la misère à en trouver. J'ai trouvé un fort qui est même pas 100% mât, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce que je veux, fait qu'on va y aller avec ça. En fait, c'est dans cette palette-là, vous vous rappelez, cette bonne vieille palette stéréo de MAC. <rire> c'est la Lo-Fi palette, en fait, qui était dans la collection. Jeremy Scott est toujours vendu sur le site en passant. C'est même pas une palette de grande qualité, honnêtement, elle est juste vraiment comme cool. <rire> mais il y a un beau petit jaune ici, un beau jaune quand même assez vif. Mais avant d'aller appliquer ça ici, c'est mieux de commencer par la couleur de transition, sinon elle risque de tomber sur la couleur euh, sur la paupière mobile. Donc j'y vais avec le fort brun le plus pâle de la palette avec un gros pinceau comme ça et je vais venir glisser ça dans mon creux. Et un peu plus haut parce qu'en fait je l'emmène vers le sourcil. Pour aller marquer un peu plus le creux de l'œil maintenant, je vais prendre un pinceau qui est plus petit, donc un pinceau crayon avec un brun plus foncé. Je m'accote sur la joue comme pour faire un peu un compas pour avoir un certain arc. Et en gardant l'œil ouvert, j'ai vraiment marqué mon creux. Je fais juste un petit triangle ici au coin externe, donc faire dépasser légèrement. Ok, maintenant que notre base sur les yeux est faite, on va pouvoir commencer à aller jouer dans le jaune. Par contre, comme je dis, il n'est pas euh, super hot, celui qui est dans la palette. Donc j'ai pensé, hmm, j'ai pas de fort euh, crème pour les yeux jaune, mais j'ai des correcteurs comme ça. Ça, j'en avais plusieurs pour une raison obscure. Par exemple, ici, celui-là, c'est le Poupa Cover Cream Concealer en 07. En fait, le jaune banane comme ça, c'est pour aller corriger les rougeurs dans le visage. Mais on va s'en servir comme base parce que c'est sûr c'est pas très bien pigmenté ou très opaque. Mais d'après moi, pour aller faire un petit nettoyage sur la paupière, ça va être vraiment parfait. Je vais prendre un pinceau synthétique plat et je vais aller recouvrir ma paupière mobile avec le jaune. Donc nettoyer vraiment bien au niveau du creux en allant faire une forme un petit peu arrondie comme ça. Et comme je dis, c'est pas très opaque, mais ça va nous faire une petite base un peu collante pour l'ombre à paupière, comme ça elle risque d'être un peu plus pigmentée. Je vais faire dépasser aussi tout de suite un peu au coin externe parce que je veux que le jaune progresse par là-bas. Donc maintenant on est prête à venir poser notre ombre à paupières jaune. Je vous suggère vraiment d'y aller avec un pinceau plat pour avoir le maximum d'intensité. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça vient vraiment coller sur la base en crème. Si j'avais utilisé seulement ma base de l'encombre tantôt et comme déjà séché, fait que le pigment va pas autant euh, adhérer dessus, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Sérieusement, le jaune c'est tellement une couleur que les gens ont peur de porter, mais quand elle est bien portée, il n'y a aucun danger. Moi je trouve ça super beau. Le seul problème c'est que parce que personne porte d'ombre à paupières jaune, j'avais beau fouiller dans toutes mes palettes que j'ai dans mon studio, je trouvais jamais aucun fort jaune. Je trouvais des orangés, des rouges, rien de jaune. <rire> Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends mon petit pinceau crayon avec le brun foncé et je vais appliquer ça sous les yeux. Et quand j'arrive au coin externe, là, je change de pinceau pour un tout petit parce que je vais aller faire comme un certain euh, tracé. Je vais étirer le brun dans le sens des lignes que je suis en train de faire, donc ici, donc à peu près juste comme ça pour aller corriger tantôt au besoin. Ok, maintenant je vais aller appliquer du col blanc dans ma muqueuse et j'utilise le Matte Cajal de The Body Shop. Très pratique, c'est un bout gigantesque. Honnêtement, ça fait comme moins peur, on dirait, de se mettre ça dans les yeux que les petits crayons pointus. Ça glisse sans effort et la couleur est assez opaque. Donc je prends le temps d'en mettre vraiment partout, même au coin interne, j'insiste ici, juste pour avoir un petit effet euh, allongeant si on veut sur l'œil. 
Ce que je vais faire maintenant en haut du brun qu'on a appliqué, c'est de continuer la ligne de blanc. Donc pour ça, je vais y aller avec un eyeliner liquide parce que c'est beaucoup plus précis. J'utilise le Infallible Paint de L'Oréal en couleur blanc. Pas nécessairement le meilleur eyeliner blanc au monde, mais c'est lui que j'ai pour l'instant. Donc vraiment essayer d'imaginer une ligne qui se poursuit. Et on va mettre ça juste en haut du brun. Liner noir de L'Oréal pour aller tracer le trait supérieur. Donc je vais essayer d'en faire un pas trop épais qui vient à côté juste en haut du trait blanc qu'on a fait. Bon là, je vais aller faire aussi un petit rappel de blanc en haut de liner blanc en fait. Donc maintenant qu'on a notre trait noir, je vais juste aller comme à côté un petit trait blanc juste au coin interne. Pas obligé de le faire sur toute la surface de l'œil, quoique ça pourrait être beau aussi. On pourrait même mettre le liner blanc dans le creux. Si vous vous sentez assez habile, ça peut être magnifique. Ça dépend comment vous vous sentez honnêtement parce que ça, ça va faire beaucoup plus edgy. Si vous voulez faire un look plus portable comme je fais aujourd'hui, bien on va en mettre juste ici. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse une petite retouche avec le noir. Après avoir courbé mes cils, je vais mettre deux couches du Lash Blast Fusion de CoverGirl que j'aime vraiment beaucoup. Sérieusement, ce mascara-là, après une couche, il a l'air de rien, mais après deux, on dirait que j'ai des faux cils. <rire> bon, là, juste avant d'aller passer aux sourcils, j'ai une petite idée comme le maquillage à date sur les yeux est 100% mauve. Si vous voulez faire un petit point de lumière qui peut être intéressant, il y a la palette Moshi de NYX que j'adore, ça c'est la Electric Pastel 01. Il y a un jaune ici qui est brillant, donc on peut y aller avec un petit pinceau au coin interne, juste pour venir ajouter une petite texture un peu intéressante. Pour les sourcils, laissez-moi juste regarder encore les caractéristiques des élèves de Pouf Souf. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais pour Serpentard, j'avais fait mes sourcils plus arqués parce que ça peut donner un air un peu plus hautain. Puis pour Gryffondor, par exemple, je les avais fait un peu ébouriffés parce que ça me rappelait un lion. Oui, madame! Fait que là, Pouf Souf, ça dit loyauté, patience, gentillesse, sincérité, tolérance, persévérance, amour de la nature, modestie, justice, fair play, travail acharné. Donc en gros, les Pouf Souf sont quand même gentils, ils ont pas un gros euh, caractère, donc je pense qu'on va aller faire un sourcil euh, tout en douceur. Je pourrais même faire mes sourcils un petit peu plus arrondis que d'habitude, pas trop arqués. Après ça, un peu de peau de brune foncée sur un pinceau biseau parce que je vais aller faire un petit euh, dégradé. En fait, j'aime bien faire un effet un petit peu ombré dans mes sourcils, spécialement quand ils sont clairs euh, comme en ce moment. En passant, j'utilise ma palette que j'ai fait avec Studio Makeup. No shame, je l'utilise encore à tous les jours! Elle est aussi bonne que les poudres d'Anastasia, honnêtement, fait que je suis vraiment triste qu'elle soit plus en vente. Et je vais venir fixer avec le gel de Dr. Hoshka cette fois-ci. Un petit gel transparent juste pour les discipliner. Pour le teint, je pense que je vais y aller avec quelque chose de ma personnellement. Donc je vais y aller avec la CC crème de It Cosmetics que j'aime beaucoup parce que j'ai pas besoin de mettre de primer en dessous. <rire> Elle a vraiment un effet lissant sur la peau puis je peux l'appliquer au doigt donc j'aime vraiment ça. Je, je la répare un peu partout dans mon visage et je viens l'étendre. Pour mes cernes maintenant, je vais utiliser le Bare Minerals Bare Pro, qui en crème en petit stick comme ça, vraiment pratique aussi. J'applique ça sous mes yeux, pas trop parce qu'en même temps, il est vraiment vraiment couvrant. Petit bouton ici, petite rougeur, petite rougeur, petite rougeur. J'ai eu la confirmation récemment par une esthéticienne que je commençais à faire de la coupe rose. Oh my god! Fait que je vais faire traiter ça au laser si jamais vous avez des expériences à me partager. J'en ai pas beaucoup, mais c'est juste pour éviter aussi que ça se développe là. Je vais juste fondre ça rapido avec le doigt puis mon petit pinceau de Looky Brush. Je pense que j'en ai trop mis! Pour fixer le tout, je vais utiliser la poudre libre transparente de chez Pure. Mais je ne vais pas utiliser le petit embout comme on a vu dans ma vidéo de nouveauté maquillage. <rire> Moi, je vais avec un pinceau, là, tout simplement. Je vais comme presser ça sur la bébé crème pour la fixer. Comme fort ajout, je vais utiliser le Poppy de Studio Makeup, donc avec un petit pinceau stippling. Je vais juste effleurer le haut de ma pommette. C'est juste pour aller donner un petit flush de couleur parce que quand vous avez des yeux flash comme ça, vous voulez pas overpower ça. À moins que vous aimiez avoir l'air d'un clown. Mon chignon, tu es pousse. Comme contour, j'utilise toujours cette poudre-là de Makeup Forever. Et je vais aller appliquer ça juste en dessous du blush. C'est vraiment juste pour aller donner un peu plus de définition, mais je vais pas en mettre ailleurs dans le visage pour ce look-là. 
Et on va terminer notre joli teint avec un highlight. J'ai trouvé la couleur parfaite. <rire> pour Serpentard, j'avais pas de highlight vert, mais là, pour Pouf Souffle, j'ai un highlight jaune. <rire> Et c'est la palette Strobe of Genius de NYX. Donc, je vais en prélever avec un autre pinceau en biseau, mais plus petit. Vraiment juste sur le tranchant du pinceau. Et je vais aller déposer ça juste en haut du blush. Ça peut être un peu étrange un illuminateur jaune, tout dépendant de votre carnation. Des fois, ça ressort mieux sur les teints moyens à foncer. Donc, si vous êtes assez clair de peau comme moi, que vous voulez pas avoir vraiment un spot jaune sur la joue, je vous conseillerais plus d'aller avec quelque chose de champagne comme ça pour garder un petit peu de jaune, mais pas, euh, pas être trop foncé ou trop flash. Ok, pour les lèvres maintenant, je veux absolument les garder quand même assez soft étant donné le maquillage des yeux et aussi le caractère des poufs souffles. Donc, je pense que je vais y aller avec un petit nude comme ça. Ça, c'est le strip de chez MAC. Il y a un petit sous-ton orangé aussi, donc ça va être vraiment parfait avec les yeux et le blush qu'on a choisi. Et par-dessus, pour la touche finale, je vais ajouter un peu de Oh My Gloss de Rimmel. Bon ben voilà tout le monde, le look est complété comme ça, j'espère vraiment que ça a votre goût. Finalement, je suis venue ajouter quelques petites taches de rousseur, là, juste avec un pinceau et de la poudre, parce que j'avais l'impression qu'il manquait ça, puis là, honnêtement, je trouve que ça fait très euh, années 60-70, <rire> mais j'aime vraiment ça comme ça, je trouve que ça fait amical, doux, chaleureux, donc bref, j'espère que j'ai bien euh, conservé l'esprit de pouf souffle. Si vous étiez dans cette maison-là, vous me direz qu'est-ce que vous avez pensé du look, et avant de partir, n'oubliez pas deux choses comme d'habitude, me laisser un petit pouce en l'air et vous abonner. Oh là, je suis triste parce que je peux plus vous faire voter pour le prochain look, c'est vraiment ce qui terminait, ce qui concluait la série HP, donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Et sur ce, moi je vous dis à samedi prochain, je vais maquiller une youtubeuse que vous m'avez beaucoup demandé lors de ma dernière vidéo avec les Lisandre, donc je vous laisse deviner de qui il s'agit. Et en espérant que vous allez être au rendez-vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite! Bye!